Salut tout le monde, vous regardez Standard Le Talk, votre émission 100% Standard de Liège, diffusée sur Divertissez-vous, vous sport, mais également sur tous les réseaux sociaux du Standard. Et puis, chaque semaine, vous l'avez compris, on vous présente différentes personnalités du noyau A, que ce soit joueur ou membre du staff. Et cette semaine, c'est Marlon Fossé, le défenseur américain qui se confie à nous. En première partie d'émission, vous allez découvrir tout simplement son histoire. Et puis, un peu plus tard, vous allez comprendre pourquoi il a choisi le Standard de Liège. Et vous l'avez compris, forcément, c'est une belle émission qu'on vous propose ce soir avec Marlon Fossé, qui est donc notre rouge du soir. My name is Marlon Fossi, I'm 25 years old. J'ai une petite sœur et un grand frère. Je joue au foot pour Standard Liège. Mon phrase française préférée est « Tu n'as pas toutes les frites dans le même sachet ». I think the first word that comes to mind is unity. And I think uh, all the best locker rooms I've been in have had unity and you know that always translates to better results and better performance on the pitch because You know, when we're more together, we run that extra five meters for each other. And yeah, I think for me, a locker room for me is unity. When it came to football, no, because football wasn't really a sport in America. So my mom put me and my brother in basketball and baseball and stuff like this. And we went to preschool in America. So yeah, my memories are pretty uh, vague, but yeah, playing the American sports. And I think the fact that I am So active now is because my mom just pushed me into a lot of sports when I was younger. So in America, it was basketball and baseball. And then when I moved to Jersey, football became the main one, for sure. My grandma lived in Jersey, so my mom just wanted to uh, break from America. So we moved to Jersey and ended up living there for the next 10, 10 years. And yeah, I ended up moving to London because um, I got noticed by Fulham. So, you know, thankfully the trial went well when Fulham saw me. and. Yeah, for the next 11 years after that, I grew up in London. I'd say playing in the back garden with my brother is probably the first memory that comes to mind when football is brought up. And yeah, I think uh, having an older brother has definitely influenced and got me to where I am today because, you know, whatever we did when we were younger, um, you know, I'm trying to beat him, you know. So when we got introduced to football, at, I think I was around five. Yeah, we used to play in the back garden all the time and It would normally lead to a lot of fights and yeah, so yeah, my first memory of football was in Jersey around the age of five. I think football gave me a lot of what I, what I wanted to do as a kid. You know, I could run a lot, which I liked to do as a kid. I could work in a team, which I liked to do as a kid. I could express myself, which I liked to do. And football gave me a lot of these things, whereas, you know, gymnastics, I liked it, but I couldn't really express myself. I had to do a certain routine. With athletics, you know, you haven't really got the, um, Yeah, the expression. So I guess football gave me a lot of tick in the boxes for what I wanted to do as a kid. So naturally, you know, I was drawn to it. And yeah, a lot of my friends played it. So it was everywhere I looked. So it was easy for me to get passionate about football. When I was young, I was actually a Chelsea fan. So Didier Drogba was one of my favorite players, for sure. Um, yeah, I got memories of, I think the main memory I have of Him is scoring the FA Cup final against Man United. That sticks in my mind. And yeah, when I was a kid, I was a Chelsea fan. So I'd say Didier Drogba was probably the main player that I looked up to. If I had to pick, probably athletics, hurdles in particular, or like decathlon, because, you know, maybe gymnastics, but I think athletics gives the uh, crowd element. You know, I think when it comes to gymnastics, it's a bit more quiet when you perform. And the reason I love football so much is the ambiance, you know? So when it comes to athletics, I would have had that crowd atmosphere a little bit and I probably would have done something to do with athletics. Gymnastics training when you're a kid is very strength-wise and core-wise, you know? So when I played football, it helped me transfer a lot of them skills that I learned in athletics and gymnastics, you know, maneuvering my body. And obviously it's nice to have a backflip in my locker when I celebrate as well. So. Yeah, the fact that I did so many sports definitely helped me to become a better footballer, for sure. I moved to Fulham at the age of 11. And yeah, it was a new culture, new country. And uh, I went to a, a secondary school with uh, where all Fulham boys went to. So um, it was an all boys school. 
And yeah, it was close to Fulham training ground, so we'd do school and we would go straight to training. So yeah, football was a constant in my life that back then also. And yeah, it was just different, you know, more discipline. Instead of training two or three times a week at my local team, I was training pretty much every day now. You know, you had to care more about nutrition. You had to run a lot more. And yeah, you, I guess you learned a bit more about respect as well, you know, just a simple thing like shaking all the coach's hand when you walk around the training ground is something that sticks in my mind in terms of the first thing maybe I learned when I was at Fulham. But it was fun, you know, because yeah, when you're that age, you're traveling to different countries, playing in different tournaments. So I've been to, yeah, I've been to probably more countries than I ever would have been to if I didn't play football. So the young days at Fulham were amazing. Yeah, during the youth days, I played against players like uh, yeah, Rashford and yeah, some young players like Mason Mount and you know, a lot of young English players in the in the Premier League. I played against a lot of these, and yeah, you could always tell that they were going to go on to bigger things. So yeah, it was good to be exposed to high-level talent growing up in Fulham Academy for sure, because Fulham were one of the best academies too. So we would always be playing against. Uh, Teams like Chelsea, teams like Arsenal, and yeah, people like uh, yeah, Eddie and Ketia, and you know, a lot of these young English players that are now playing at a high level. So it was a good experience for me. When you're a young player coming through the ranks in England, it's you know, I think there's a lot of statistics that go around saying how little people progress. I don't know the exact statistic, but I know it's very low. So you know, you could never get comfortable, and if you did get comfortable you'd probably peter out of the of the ranks. And for me, it was hard for me to get comfortable. And yeah, competition was was everywhere from, you know, because I played for a top academy. There's not, not only players from England, but players overseas that are coming over. So I had to always be on my toes. And yeah, it was a, it definitely molded me into a more disciplined player and more disciplined man, for sure. I used to be an attacker, actually. So I was just very, very active, very quick, very, mobile. Um, I played striker, so, you know, running in behind defences and yeah, just very active and energetic and lively. So, yeah, I was everywhere, you know, um, when I used to play and yeah, them days were good. Um, I played with my local team called St. Clements, where we played in Guernsey. So Jersey and Guernsey are two islands very close to each other. And it was a tournament with um, a lot of teams from Jersey and Guernsey, but also teams like Fulham. Uh, I think Everton were there as well. And yeah, I ended up getting played the tournament in that tournament and probably my best memory because it gave me the hope that maybe, you know, I, before that I was just enjoying football. You know, I didn't really have any ambition. I was just enjoying it every day, playing it as much as I could. And when this tournament happened and I got played at the tournament, it was like a light bulb came on to me. And it was like, maybe, maybe I can get out of Jersey and, you know, achieve bigger things with football. So I would say it was definitely a turning point and obviously an amazing memory of mine. At Fulham for 11 or so years, and I made my debut for Fulham competitively probably four or five months before I left the club, you know, just before I came to Standard. So, yeah, I mean, the story has a lot of reasons and a lot of reasons because of me, but I think to put it in short, I was close quite a lot and I had a lot of injuries that pushed me back. And, you know, you're fighting with injuries, trying to regain confidence again. And, you know, to be honest, you know, when I was battling through all of these injuries, you kind of lose hope that maybe you're going to get this chance because Fulham were in a position where they're either trying to get promoted or they're trying to stay in the Premier League. So it was hard for the coach to trust players, especially a player like me that was injured all the time and really didn't have a lot of experience playing football. So when I did eventually make my debut a few months before I came to Standard, it was amazing, you know. Um, I think the performance itself was not good. I didn't play well, but the day after, just reflecting about it, it was pretty emotional because, yeah, like I said, I didn't think I would reach the milestone in all the years of setbacks. And yeah, it hit me the day after that. Wow, you know, it was a great feeling to finally make my debut. And I think I'm happy that I was able to because if I didn't before I left, 
it would have, yeah, it would have probably been something annoying in my mind for the rest of my career. So, yeah, I finally made my debut, I think at the age of 23 or 22. And um, yeah, something around this, which is, you know, to make a debut, is, especially for a club that you grow up in, is pretty old, but I'm happy I did it. With the first one, Shrewsbury Town. Uh, before this, I was playing youth football and with youth football, you got maybe 100 people coming to every game, you know, so not much ambiance, but still it was nice. So when I came to Shrewsbury, even though it was during COVID times and there was less fans at the stadium, I felt what it meant to play more meaningful games, you know, and I think, yeah, it was a, it was a lone move for both of them. And I think they were very different because with Shrewsbury, you know, it was my first loan move and I had in my mind that I need to be the best here, I need to do amazing and this led to me doing too much and I ended up getting injured and, you know, I really didn't play well because I was, you know, I, you know, I invested too much in, you know, training and, yeah, doing too much and not just playing the game of football. So when I ended up going to Bolton, I think a year or two later, I was more myself, you know, just because the coach wanted me on loan for a reason. So I ingested this and just played my game. And yeah, Bolton uh, has a great following. So it was around 20,000 every week. And this is when the fire in my belly grew a bit more because I felt walking out into a stadium when fans are shouting, you don't get this when you play youth football. So that's when, yeah, more fire rose in my belly. And yeah, the Bolton loan move was, I would say a big turning point in my career because it's, when I started to have hope again that I can do something good in the professional game. And yeah, after that, things have been pretty good. It was tough, huh? uh, honestly. Um, I think living at home helped, being around my mom, sister, brother every day. So, you know, um, so you're not always thinking about the injury or the setback. So yeah, I dealt with it naturally by having family around me, friends around me. Um, at Fulham specifically, I had great staff that were good with me, teammates that were good with me. So, you know, the support network I had around me made it easy. But at the same time, you know, I'm an ambitious player, so I don't want to be not playing football. So it was tough in that essence. And, you know, you, you're trying to rush being back to injury and you want to play as soon as possible. But that's not injury. You need to take your time and let the body heal when it needs to. So. During that injury time, I learned to listen to my body, you know, realize that I am on my own path and stop looking at the guys around me improving because that's none of my business. And yeah, that my support network helped me a lot through them times, for sure. Vous venez de voir la première partie de l'interview de Marlon Fossé, mais comme je l'ai annoncé au début d'émission, rassurez-vous, la deuxième partie arrivera un peu plus tard. D'abord, on enchaîne avec la deuxième séquence, le camp adverse. Et oui, le prochain adversaire du standard, c'est Anderlecht, le classico. Et du coup, on a voulu analyser le match avec le journaliste de Sudinfo, Jonas Bernard. L'adversaire de ce week-end, c'est donc Anderlecht, le classico. Et on va en parler avec Jonas Bernard de Sudinfo. Salut Jonas. Salut Malik. Et bah du coup... Un classico, tout, ça reste toujours particulier, même si on a l'impression que ces dernières années, on était toujours un peu, sur, un peu resté sur notre fin parce qu'on s'attendait toujours à un standard Anderlecht, c'est jamais un match comme les autres. Tu t'attends à quel type de match ici bah, C'est assez marrant parce que euh, le standard Anderlecht sont quand même passés par une période, on va dire, de crise où c'était quand, euh, quand même spécial parce qu'on ne les mettait plus au rang des, des gros de ce championnat. Euh, il y a eu un moment où effectivement le standard a quand même terminé 14e euh, de sa saison. Euh, on a presque parlé de relégation. Anderlecht, il y a eu effectivement euh, euh, plusieurs saisons euh, en dehors du, du top. Donc euh, à un moment, on s'est même dit bah, qu'Anderlecht qu était dans une, allez, une plus mauvaise position que le standard. Et finalement, bah, bah, les, les mauves se sont quand même bien relevés. Mais c'est là qu'on voit quand même aussi que, que les investissements financiers et les, les recrutements de joueurs peuvent aussi à un moment relever une équipe. Euh, ce qu'il n'y a pas eu vraiment eu au standard, ça a été plus, plus, plus long. Euh, il y a eu les recrutements ici euh, cette saison, enfin, je dis recrutement, Alzate, mais qui est prêté, Aiden, euh, Genepo, Sawa. On a l'impression que c'est un peu du dépannage en fait. Voilà, euh, il faudra peut-être reconstruire encore la, la saison prochaine, mais bon, on n'y est pas encore. Mais, mais euh, forcément, bah, c'était un peu le problème avec, euh, avec le départ de Dayla, de Zinkernagel, d'Alzate. Euh, c'est qu'il a fallu reconstruire et donc on a un petit peu manqué le départ, euh, le début de saison. Euh, et qu'Underlecht, il bah, y a eu quand même des, des joueurs qui sont venus, euh, qui, ont un, qui ont un certain CV. Je pense à Thomas Delany, Casmar Schmeichel, même s'il est blessé pour l'instant et en tout cas il n'est pas, pas titulaire. 
Torgan Hazard forcément, euh, qui avait été euh, décisif euh, contre, contre Pen, mais, euh, mais qui doit encore trouver ses marques. Donc euh, oui, non, des joueurs euh, qui ont un certain CV et, et qui finalement, une équipe qui s'est bien relevée, qui, qui elle, pour le coup, là, est vraiment dans, dans le top du championnat en ce moment. Euh, on verra si elle peut, elle peut jouer le titre avec, euh, avec l'Union, euh, avec Gant et d'autres équipes. Mais euh, euh, ouais, donc un match intéressant. Euh, je pense que le, le standard, une fois encore, à, à domicile, euh, comme, comme face à Bruges, ben, euh, voilà, peut, peut profiter de, de cette position. Euh, les, les classico à Ascressa ont toujours été chauds. Moi, ce que j'espère, c'est que ça se, passe, ça se termine, ça aille jusqu'au bout. Ben, ici, il n'y a pas de raison que ça se passe, ça se passe mal en tribune. Euh, mais c'est euh, effectivement toujours un match euh, hyper plaisant à vivre. Tu t'attends à un match fermé avec ou avec pas mal euh, de voilà d'offensives de buts parce que c'est vrai que encore une fois on se souvient des dernières prestations moi je me souviens d'un Derlex standard qui s'est terminé sur un pauvre 0-0 mm -hmm. et on en revient un peu à ce que tu disais au, au tout début de cette intervention ici de se dire ben, ces matchs ont un peu perdu de leur superbe avec les deux équipes en reconstruction. Donc ici, on a l'impression qu'il y a un peu du, du renouveau, hein, on le sait, euh, au niveau d'Anderlecht, du standard aussi. Donc est-ce que tu t'attends à un match, on va pas dire peut-être à la hauteur de, de, des matchs du passé, mais un match plutôt plaisant Oui, en tout cas, c'est l'un des plus beaux classicaux pour moi, en tout cas annoncés sur le papier, euh, par rapport à ces deux, trois dernières saisons. Euh, effectivement, les deux équipes étaient dans des situations chaque fois compliquées. Euh, effectivement, il y a ce 0-0 qu'il y avait eu à, à Anderlecht. Euh, voilà, souvent des, des équipes, enfin, quand on est dans une situation compliquée, euh, forcément, on ne peut pas perdre de points, mais on peut encore moins en perdre face à, face à un rival euh, et dans un, dans un classico. Donc, euh, ici, j'ose je, 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 espérer qu'il y aura un peu plus de relâchement, notamment de côté d'Anderlecht, qui, qui a quand même beaucoup plus de points, euh, qui a un meilleur bilan cette saison, même si, comme on l'a dit, hein, que, que le standard soit dernier et premier, quand soit, 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 soit dernier ou premier. C'est un, un classico et ça ne se, ça ne se perd pas. Donc, il euh, y, y a toujours eu, je pense, eu cette petite pression euh, euh, et, et se dire à chaque fois que finalement, avec un nul, on s'en sort bien. Parce que quand on, quand on perd un classico derrière les supporters, c'est plus difficile à gérer. Mais je pense ici que ça serait un peu plus ouvert, donc euh, avec des joueurs d'une certaine qualité, d'une certaine classe par rapport aux saisons précédentes. Donc, euh, oui, je pense à un classico quand même plus ouvert. Cette équipe d'Anderlec est quand même surprenante dans le sens où, pas pour faire rager les supporters euh, du, du standard, bien sûr, mais on a l'impression qu'effectivement, du côté des supporters en directeur, on a l'impression qu'on les a écoutés. Depuis quelques années, ils réclamaient des renforts, ils réclamaient une équipe sur papier au top. Visiblement, ben, tu en as parlé, les investisseurs étaient présents pour pouvoir permettre ce type, ce type de transfert, qu'à l'inverse, au standard, ben, on, a, on a un peu, ben, voilà, ça un peu du dépannage, comme tu le disais au début. Euh, ta vision sur cette équipe d'Anderlecht version, on va dire, 2023-2024, avec ses nouveaux renforts, comme tu l'as dit, un peu de classe, euh, on peut le dire quand même interna internationale, quoi. Oui, et puis Anderlecht, surtout, a toujours eu, euh, dans, son, dans son passé, euh, même, même moins glorieux qu'avant, a toujours eu des joueurs qui, qui avaient euh, allez, un, une certaine classe sur le terrain, à un certain niveau, et je trouve qu'on le retrouve un peu maintenant avec des joueurs qui, qui apportent vraiment quelque chose. Euh, Forcément, on a parlé des, des recrues. Je pense aussi à, à Dolberg et, et Vasquez devant. C'est euh, un atout, je pense, que le standard n'a pas vraiment encore. Parce qu'avec euh, Wilfried Kanga, ben, on, voilà, on, on se cherche encore un petit peu. Ce n'est pas, pas encore le buteur tant attendu du côté de, du standard, même s'il est à trois buts cette saison, si je ne dis pas de bêtises. Et en plus, il n'y a pas trop d'alternatives. Il n'y a pas d'alternatives, oui. On a Noah, Noah Ohio derrière, mais qui, euh, voilà, qui n'a jamais vraiment confirmé, en tout cas pour l'instant. Euh, Stipe Pericha, effectivement, qui, qui n'a jamais été convaincant non plus. Euh, et Renaud Aymon, qu malheureusement, qu'on ne, qu ne voit plus. Euh, et là, c'est un atout quand on a, c'est d'avoir deux, deux attaquants qui peuvent se, se remplacer, se succéder. Euh, donc, euh, donc ça, ça fera, ça fera pour moi aussi la différence. Euh, maintenant, voilà, un classico, ben, ça se joue sur, sur des détails. Quel est le joueur que tu mettrais euh, en avant du côté euh, d'Anderlecht il y en a plein, hein. moi je ne te cache pas que c'est vrai que le fait de revoir Torgan Hazard dans le championnat de Belgique, dans ce que là ça m'ennuie un peu, mais malgré tout, on a l'impression que c'est un peu le joueur qui est taillé pour cette équipe. Mais il y a d'autres joueurs aussi, hein. euh, on parlait de Thomas Delaney, euh, Jan Vertonghen, bon, sans spoiler, je vais plutôt te demander, toi, le ouais. joueur sur lequel il euh, faut peut-être rester attentif. Quoi. Justement, moi je, je dois reconnaître une chose, c'est que quand Vertonghen est revenu à Anderlecht tout au début, il a eu un passage un peu, un peu spécial au Benfica Lisbonne. Et euh, moi, je, voilà, je, pas très convaincu, je pense que c'est un joueur, je pense qu'aujourd'hui, qui a presque 37 ans, si pas déjà 37, euh, et qui, euh, voilà, quand il est revenu, on s'est dit, ça, ça, ça va être compliqué, bon, il est, il est quand même en fin de carrière, qu'est-ce qu'il peut encore apporter En plus, le championnat belge est quand même aujourd'hui bien meilleur qu'avant, avec vraiment un niveau physique assez, euh, assez fort. Et en plus, Jonas, euh, je ne sais pas comment tu l'as vécu, ce retour de Wortungen, mais moi, j'avais l'impression de revoir un peu un énième transfert un peu... Euh 
un peu people, c'est-à-dire voilà. à l'époque où on avait ramené Company et Nasri, surtout Nasri, tout le monde criait en mode waouh, mm -hmm. on a ramené et au final ça a été un flop total. Donc je pense qu'au début, on... peut-être qu'il y avait aussi euh, avait ce côté un peu sceptique de se dire pourquoi ramener un joueur aussi vieux ici. Quoi. Ouais, et autant j'étais euh, emballé par le retour d'Alder Weirold à l'Antwerp parce que j'ai toujours trouvé Alder Weirold, euh, bah, déjà il est, il est moins, moins âgé, mais j'ai l'impression qu'il avait encore beaucoup plus à apporter euh, que Vortangen, je le sentais un petit peu sur, sur la fin et je le voyais plus accompagner un peu les jeunes Anderlecht. Et là, euh, entre la fin de saison passée et le début de saison ici, il faut quand même rappeler que Vertonghen a eu une très longue trêve parce qu'Anderlecht n'était pas qualifié euh, pour les playoffs. Euh, il, a été un peu, il le disait lui-même, il a été un peu surpris par ça parce qu'il faut se maintenir en forme. Et là, il, a, il fait un début de saison et une saison franchement remarquable. Je trouve que c'est vraiment un exemple pour les, pour les joueurs. On peut, on peut ne pas aimer Anderlecht, on peut ne pas aimer même le, même, même le joueur en lui-même qui, qui, qui est plus très rapide, etc. Mais qui, qui a, a d'énormes qualités, mais je pense qu'il faut, il faut reconnaître le professionnalisme et, euh, et le, le, le côté exemplaire pour les, pour les joueurs. Je trouve que c'est vraiment un, voilà, un, un joueur qu'il faut mettre en, en avant. On le connaît bien forcément avec les Diables Rouges, mais voilà, on, il fait vraiment du bien, je pense, à notre, notre championnat. Et à l'inverse, euh, Torgan Hazard, est-ce qu'on doit, on en a parlé, est-ce qu'on doit quand même un peu s'en méfier en sachant qu'on a l'impression que ce n'est pas forcément la même préparation qu'Anne Vortogen qui est revenu comme un boulet de canon, qui s'est bien préparé, que Torgan a l'impression que c'est bon. Ça, ça, ça revient tout à, petit à petit, mais est-ce que ça va être un joueur qui peut faire la différence Est-ce qu'on doit... Ouais, après, j'en parlais récemment parce qu'on a beaucoup parlé d'Eden de, Hazard et un peu le flou autour de, de son futur. Et toujours le fait que Eden, bah, peut-être un joueur qui ne s'est jamais euh, fait du mal physiquement, en tout cas c'est un joueur qui a énormément de talent et peut-être qui n'était pas le premier à l'entraînement ou à la salle de sport, ce qui ne fait pas de lui un mauvais joueur, au contraire. Mais il ne faut pas oublier que je pense que Torian est peut-être aussi dans ce, un peu dans cet esprit-là aussi. Donc, euh, euh, Est-ce que c'est encore un joueur qui va vraiment se faire mal et qui va se donner à 200% je, je, je dis ça, ce n'est pas une question d'envie et de motivation, c'est juste une question de personnalité mmh. et de joueur qu'il faut, qu faut respecter. Et Torgan Hazard a fait, a, fait, a fait une super carrière, euh, que ce soit en équipe nationale ou, ou en club, alors que c'est un joueur qu'on n'attend peut-être pas à ce niveau-là. Oui, et quand on, on a un grand frère comme Eden Hazard, on se dit toujours que le, voilà. le, le frère à côté a un peu plus de difficultés. Sous les d'or quand même en Belgique, il ne faut pas, faut pas l'oublier. Donc voilà, est-ce qu est qu voilà, est que ce sera une grande réussite à Anderlecht Je ne sais pas, après c'est une super recrue quand même. Mais, mais ce qui est bien, c'est qu'Anderlecht ne doit pas s'appuyer sur lui, ce n'est pas le joueur phare de cette équipe. Il y en a plein d'autres autour de lui, donc, donc ce n'est pas un problème. Donc on a parlé des joueurs, est-ce qu'au niveau de l'équipe, tu vois des forces, des faiblesses euh, ben, Je l'ai euh, évoqué, la force pour moi c'est vraiment le, le buteur, donc euh, Vasquez et, et, et Dolberg, on verra qui, qui jouera contre, contre le standard. Euh, si je dois dire une faiblesse, ouais, peut-être les, les flancs euh, avec euh, Louis Patry, Sardella, des joueurs peut-être euh, qui ont encore du mal à convaincre pour l'instant. Euh, moi, Louis Patry, je l'ai adoré à Louvain, mais voilà, c'est peut-être là une faiblesse en sachant qu'en qu standard, on a, on a un Genepo, on a Marlon Fossi qui est très offensif aussi et Soa qui peut, qui peut vraiment enflammer le flanc aussi. Donc, euh et en plus, c'est vrai qu'on euh, n'est jamais à l'abri du côté d'Anderlecht quand on regardait les, leur dernier match en tout cas, ils pouvaient marquer très vite mais aussi, ils ne pouvaient ne pas tenir le score. Ça, c'est peut-être aussi un atout pour le standard de se dire on pourra de toute façon marquer. Ouais, ouais. Après, c'était aussi un petit peu parfois le, le problème du standard qui, qui encaissait vite, qui était soit mené ou qui, 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 quand, menait, qui, qui quand euh, marquait un but, bah, euh, se retrouvait aussi euh, à les rejoindre au score. Donc, euh, ça, je pense que c'est deux équipes qui euh, ne sont pas encore à ce stade de la saison aussi, aussi sereines que ça dans la, dans la gestion, la maîtrise d'un match. Donc, euh, je pense que là, on est un peu sur le même pied d'égalité. Tu le vois comment, le résultat on voit, la, la, la semaine passée, je ne t'avais pas demandé de pronos, mais comme c'est le classico, on a envie de... Le journaliste que tu es, comment, quel est le prono que tu donnerais à ce standard en direct ah, mais Encore une fois, c'est difficile de donner un pronostic parce que enfin, voilà, y a, le foot n'est pas une science exacte. Euh, même si le standard a pas beaucoup gagné cette saison à ce classin, ça a été compliqué euh, les matchs face au Cercle, face à Westerlo, euh, notamment. Bah, euh, encore une fois, je... Je, je pars du principe que le, les joueurs du standard vont pouvoir s'appuyer quand même sur, sur un stade qui est unique en Belgique. Ça, je pense que tout le monde est d'accord pour le dire, qu'il y a une ambiance très particulière. Et donc, euh, que là-dessus, je, je verrais plutôt une victoire de standard euh, à domicile. Ah, tu rassures euh... les spectateurs de fans <rire> du standard. <rire> mais je ne dis pas ça pour les flatter. Après, je peux, je peux me tromper. Mais, mais je pense qu'ici, en tout cas, le standard doit profiter de, de ce stade et de ce public qui, euh, qui, qui peut être très dur, mais qui est toujours là dans les moments difficiles et dans les bons moments, forcément, qui, qui est un atout, qui est vraiment un douzième homme. Donc, euh, en cela, ben, je, voilà, je, je partirais plutôt sur une victoire de standard. Et pas le temps de se reposer pour le standard, même s'il y a une victoire, hein, même après le match contre Bruges. 
Mais ça continue. On a l'impression que le standard ne sort pas. C'est même pas une impression, c'est effectivement le cas. Ne sort pas de cette spirale de, de gros matchs. On a l'impression qu'il joue autant de gros matchs que les, les équipes qui forcément jouent de, de gros matchs en haute intensité européenne. Quoi. Oui, mais au final, on a beaucoup parlé de cette, cette série dantesque de matchs. Donc le standard qui ira, qui ira à Gand la semaine, de, la semaine prochaine. Euh, donc, euh, mais mais c'est des matchs qui sont vraiment. Il y a tout à gagner dans ces matchs-là, finalement. Euh, quand on, peut, on peut faire des matchs références, on peut vraiment s'appuyer sur des choses. On peut vraiment mettre en avant euh, quelque chose quand on, quand on obtient un résultat contre Bruges, Anderlecht, euh, Gant, Genk ou l'Antwerp. Euh, donc euh, finalement, ce n'est peut-être pas des, des mauvaises choses d'affronter des grosses équipes. Ça, ça vous prépare aussi pour le reste de la saison. Et puis on le dit, hein, si forcément le standard a beaucoup de matchs difficiles maintenant, il aura peut-être un programme un peu plus léger entre guillemets en début janvier, euh, février. Donc, euh, donc voilà, il pourra peut-être aussi récupérer les points à ce moment-là. Vous regardez Standard Le Talk, votre émission 100% Standard de Liège, c'est la troisième de ce nouveau format. Et comme dans chaque émission, on vous propose une séquence qui vous est dédiée à Mirouche, ses paroles de supporters. Et cette semaine, on est parti à la rencontre de Benjamin qui nous explique tout simplement sa passion pour le Standard de Liège. Je m'appelle Benjamin, euh, j'ai 36 ans, supporter du Standard euh, du Brabant Wallon depuis euh, pratiquement 30 ans maintenant. J'ai aucune... Euh, origine liégeoise ou aucun rapport avec la région de Liège à la base. Je suis devenu fan du standard via mon père, qui était lui-même fan du standard depuis toujours. Mon père, lui, il venait de Gand, donc aucun rapport non plus. Il a commencé à se porter le standard dans les années 70, je pense, avec Roger Classen à l'époque. Il m'a emmené au stade. Les premiers matchs que j'ai vus, j'ai un peu honte à le dire, mais c'était à Anderlecht, quand je devais avoir 6-7 ans. Ou à l'époque, pour son boulot, il allait parfois en loge à Anderlecht. C'était très chouette, mais... J'accrochais pas plus que ça. La première fois qu'on a été au standard, il y, y a directement eu un truc en plus, euh, la ferveur. J'étais en 95, je pense, le premier match, euh, un standard à Lost, qui s'est terminé par 0-0. Il y avait Gilles de Bild à l'époque. Et depuis ce jour-là, on a été abonné en fait, donc on est resté abonné pendant une vingtaine d'années. Et je voyais tous les matchs à domicile et parfois quelques matchs de coupe. À l'époque, en 95, le stade n'avait pas encore été rénové pour l'Euro 2000, mais au titre d'un enfant de 7-8 ans, c'était déjà très impressionnant. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'arrivée vers le stade avec les terrils qui, qui surplombaient. À l'époque, je pense qu'on voyait encore des terrils un petit peu le terrain. L'équipe, moins honnêtement, à cette époque-là, enfin, c'était une époque difficile pour le standard où c'était un peu l'après Aré Boscam, donc euh, on jouait clairement pas les premiers rôles. Donc les premières années ont été difficiles de ce point de vue-là. Mais il y avait ouais, cette ambiance dans le stade et au final c'était plus l'ambiance dans le stade que, que vraiment les joueurs sur le terrain. Après, j'ai aussi eu des idoles et le club a commencé à mieux tourner. Mais ouais, ce qui m'a le plus impressionné, c'est les champs, le stade, euh, cette espèce d'ambiance quand on arrive au stade avec les odeurs de fumée, de, de frites cut. Euh tout ça. J'avais entendu à l'époque que quand le standard gagnait, les usines aux alentours avaient une productivité supérieure de 10%, donc ça dit à quel point c'est important pour les gens dans la région. Et moi, à un moindre niveau, ça allait clairement aussi euh, impacter mon humeur pour la semaine ou, ou pour le week-end. Et tu penses du standard, c'est comme une leçon de vie dans l'adversité, on va dire. On a été habitué à avoir plus de mauvais moments que, que de bons moments. Mais ce que j'aime bien aussi, oui, c'est cette cohésion, cet esprit d'appartenir à quelque chose qu'il y a dans d'autres clubs, mais malgré tout, je pense que c'est pas pareil. Beaucoup de joueurs, coachs qui sont passés pour le standard, même s'il si, euh, y a un peu de politique derrière, ont toujours été très impressionnés par cette ambiance-là. Et ça, je pense pas que je le retrouvais autre part. J'ai été voir des matchs à l'Union quand j'habitais à Bruxelles. C'était sympa, mais ça restait pas la même chose malgré tout. Quoi. Le premier très beau souvenir, c'était une qualification en Coupe d'Europe. Je pense que c'était après un match contre Gand, où euh, Olé Martin Ars avait marqué à l'époque. Ça devait être en 2003-2004. Là, c'est les premiers, les premiers très bons souvenirs. Maintenant, s'il fallait en retenir qu'un seul, ouais, c'est clairement le test match euh, contre Anderlecht en, en 2008. Je pense qu'on s'attache plus à des idoles quand on est petit, quand on est jeune. Et moi, les deux premiers joueurs auxquels je me suis vraiment attaché, c'était Vedran Rounier. J'ai joue enfin, joué au goal quand j'étais petit, donc là, je m'identifie un petit peu à lui. Et après, j'aimais beaucoup euh, Ole Martin Harst aussi, euh, qui après n'était pas d'aussi bons joueurs que les Mbokani, Jovanovic qu'on a eu après, mais c'était mes, mes premiers idoles. C'était pas juste un bon gardien, hein, c'était un gardien euh, qui en jetait, qui prenait beaucoup de place euh, sur le terrain, dans le vestiaire et tout ça. Je sais pas si le standard a eu des meilleurs gardiens depuis Rounier, probablement, mais c'était vraiment l'aura qu'il avait, euh, la communion avec le supporter, euh, puis le fait que j'ai eu la chance de le rencontrer aussi quand on a 10 ans, c'est toujours impressionnant. Aujourd'hui, je m'identifie moins aux joueurs, je m'identifie plus au blason, aux supporters. Il y a des joueurs que j'apprécie bien sûr, mais ce qui s'est passé depuis euh, allez, euh, 
L'affaire de Four, on va dire, ça a un peu cassé quelque chose à ce niveau-là. Ouais. Bah, de Four représentait tout ce dont on a parlé avant, l'identité du standard, il comprenait la culture du club, il a été champion deux fois avec le standard. Jamais on pensait qu'il euh, qu nous aurait trahi en signant pour l'ennemi, même s'il n'est pas passé directement du standard à Anderlecht, ça revenait à la même chose. Et là, oui, c'était vraiment le, la preuve du foot business euh, et qu'aujourd'hui, les joueurs passent et c'est difficile de vraiment de s'y attacher parce qu'on sait que c'est provisoire, surtout en Belgique où allez, les salaires, les budgets sont limités. Donc dès qu'un joueur perce, fait bien, on sait qu'il est soit condamné entre guillemets, à aller vers le top belge et puis euh, vers le top européen. Quoi. Donc, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus un coach aussi euh, charismatique euh, que Deyla. Je pense que le dernier avant lui, c'était ouais, Sapinto mais, et Prodom avant. Mais euh, ce qui a été décevant avec Deyla, c'est c'est même pas le fait qu'il aille à Bruges, c'est son manque d'honnêteté, euh, le fait qu'il y avait des pourparlers avec Bruges depuis plusieurs mois, que la fin de saison régulière, euh, début play-off du standard était quand même bizarre, on se dit qu'il était plus concentré à 100%. Donc c'est tout ça, au final, rien n'obligeait Daila à faire tous ces discours de beaux parleurs dans la presse pour au final euh, faire un coup dans le dos au standard. J'avais très peur au début de saison, euh, le noyau qu'on avait au début, pour moi, c'était un noyau qui était taillé pour jouer les playoffs 3. Ça manquait de leader, ça manquait d'expérience. Euh, il, il manquait des joueurs dans chaque ligne. Le mercato euh, fin d'été a un peu comblé ça. Aujourd'hui, l'équipe est plus balancée sur papier et le 11 est bon. Ça manque un peu de, de poids sur le banc toujours. Oufkens, j'étais pas du tout convaincu. Maintenant, il reste sur un 10 sur 12, donc euh, j'ai envie, envie de lui laisser sa chance. Je pense malgré tout que ça va être un peu short pour euh, jouer les playoffs 1 après le début qu'on a fait et après le calendrier qui nous attend là dans les 5-6 prochaines semaines. Maintenant, je suis moins inquiet pour les playoffs 3. Il y a la coupe aussi encore qui est toujours le chemin le plus direct vers la Coupe d'Europe. Donc euh, ouais, je suis, je suis un peu rassuré. Ouais. Les espoirs, c'est juste de vivre une saison tranquille, de passer des bons moments à ce que les 5 comme contre Bruges hier. Et qui sait, en Coupe de Belgique, mais après c'est une loterie, euh, si tu tires l'Antwerp en déplacement au tour suivant sur un match, euh, c'est toujours compliqué, mais par le passé, c'est souvent euh, par là que le standard est passé pour se qualifier en, en Coupe. Donc euh, oui, au vu du début de saison, une saison tranquille et garder une base pour l'année prochaine, ce sera très bien. Bah, ma première réaction, même si c'est un investisseur américain qui n'a pas d'identité locale, qui n'est pas le championnat, c'était malgré tout un soulagement que Venanzi parte et vende le club. Je pense que, enfin, je ne sais pas si je peux dire ça, mais il a fait beaucoup de mal les dernières années au standard et on allait droit vers la faillite avec les dettes qu'on avait. Après, j'ai vu son interview la semaine passée, il peut mettre en avant le Covid, il a plein d'excuses, mais attends, il a fait quand même beaucoup, beaucoup d'erreurs. Donc j'étais soulagé. Maintenant, quand on lit la presse et certaines enquêtes qui sont faites sur 777, c'est pas hyper rassurant non plus, mais je pense qu'à court terme, la, la santé financière du standard est quand même assurée alors qu'elle n'était plus il y a 2-3 ans. Après, je préférerais avoir euh, comme euh, Anderlecht, à, comme Bruges, un, un ancrage plus local, plus belge, mais c'est de plus en plus difficile d'avoir des grosses fortunes belges. Et mal, malheureusement, c'est un peu le foot d'avant euh, d'avoir des investisseurs euh, qui ont fait fortune dans la région. Mais bon, qui sait, euh, cette tête reviendra peut-être à l'avenir. Tant que la santé financière du standard n'est pas mise à mal, moi ça me va. J'ai du mal à imaginer le standard en des deux, mais bon, on n'est pas à l'abri. On a vu des grands clubs d'autres championnats comme Schalke en Allemagne, Leicester en Angleterre qui ont aussi culbuté. Mais bon, j'ai aussi connu le standard des années 90 qui luttait pour la 10, 11 e place plusieurs années de suite. Et à l'époque, il n'y avait pas 25 000 personnes dans les stades comme aujourd'hui, on tournait autour de 7 000, 8 000. Donc, ouais, les vrais resteront toujours, mais je serais curieux de voir ce qui se passerait si le standard descendait ou perdait sa licence et repartait de zéro. Je pense qu'on perdra quand même beaucoup de supporters qui ont rejoint après le mouvement 2007-2008. J'ai vu toutes les finales de coupe au stade, depuis celle contre le Lyrs jusqu'à la dernière euh, contre Bruges, je pense. À part évidemment celle pendant le Covid où il n'y a pas de supporters. Et on a perdu contre le Lyrs, après on a perdu contre Genk en 2006, on a perdu contre Bruges. Donc ça faisait trois finales de coupe de suite où chaque fois on avait plein d'espoir et c'était un peu, euh, allez, encore, encore raté. Quoi. Et la coupe c'est toujours spécial, c'est une finale, quand tu la perds, tu sais que tu vas plus en jouer potentiellement avant plusieurs années. Et là, c'était vraiment, vraiment dur. Et après, on, voilà, il y a eu les belles années, il y a eu les titres, il y a eu les finales contre Westerlo, deux fois contre Bruges, je pense, où on gagne. Donc, euh, ça a été compensé par la suite, on va dire. Moi, je pense qu'on a la deuxième meilleure attaque, euh, la deuxième meilleure défense, pardon, euh, derrière l'Antwerp, si je ne me trompe pas. Maintenant, c'est solide, avec Engoy, Van Esden, Fosset. Mais Bodard fait aussi une très, très grosse saison. Donc, euh, on est solide, mais on concède beaucoup d'occasions malgré tout. Euh, il y a quelques semaines, il y avait les expected goals qui étaient sortis. Et un expected goal contre nous, on était une des plus mauvaises équipes. Donc euh, il y a une base qui est en train de se mettre en place, mais il ne faut pas oublier que Bodard nous a sauvés euh, plusieurs fois cette saison.
saison, dont hier encore une fois. Fosset qui était déjà là l'année passée, c'est aussi un joueur qui se donne, très charismatique, euh, qui a l'air assez fidèle. Et un que j'aime beaucoup, et je dis pas ça parce qu'il a marqué le goal de la victoire hier, mais c'est Isaac Price. Euh, je pense que lui aussi, il correspond bien aux valeurs du standard, de se battre comme un acharné sur le terrain. Et ouais, il est très jeune encore, il n'est pas un titulaire indiscutable, mais s'il restait 2-3 ans, je pense que c'est typiquement le, le genre de joueur que, que les sporteurs adoreraient. Ouais. Au niveau liégeois, j'aime bien Tchanek. Il a fait une bonne saison l'année passée. Il a un peu de mal à confirmer, mais j'ai l'impression qu'il qu revient bien quand même. Donc ouais, Tchanek, euh, qui me plaît bien. Après, il y en a d'autres, hein, Ngoy aussi, euh, qui est super bon et je crains qu'on ne puisse pas le garder très longtemps. Van Osden, évidemment. Bon, Van Osden, c'est un prêt et l'option d'achat est très élevée. Donc s'il continue à prester comme il le fait maintenant, ce sera un one shot. Mais bon, c'est déjà très bien que le standard euh, ait des joueurs comme lui. Euh. Si j'ai des enfants, si j'ai des garçons, leur transmettre cette passion-là, vivre un titre avec eux, ça je pense que ce serait un peu le, le rêve ultime, comme moi je l'ai connu euh, avec mon père. À court terme, je ne vois plus trop lutter pour euh, les premières places, mais bon, en foot, ça va très très vite. Personne n'aurait dit que l'Anfer aurait été champion l'année passée, même si voilà, il y a beaucoup d'argent derrière. Mais ce serait, ouais, ce serait ça mon souhait numéro un. Je pense qu'aujourd'hui, il faut plus faire d'illusions avec les Coupes d'Europe. Euh, on peut faire une belle, euh, allez, un beau parcours comme l'Union l'a fait l'année passée. Peut-être viser quelque chose un jour en conférence en Europa League, mais voilà, on, on joue plus dans le même euh, cours de récré que. Euh, que les grands championnats européens, donc au niveau belge, un titre, euh, ce serait parfait. Pour terminer en beauté cette émission de Standard Le Talk, je vous l'avais promis en début d'émission, cette deuxième partie de l'interview de Marlon Fossé, et cette fois-ci, il nous explique comment il est arrivé au Standard et pourquoi il a choisi le club liégeois. definitely caught me by surprise the the following and the the atmosphere at standard you know I, I remember my first home game against I think it was Antwerp where I was just uh, yeah it caught me off guard I was like wow and I think it took me maybe a few games to get used to the crazy atmosphere here and yeah when it came to the football it took me yeah a few games to you know adapt to a different style of football because it's different to England But yeah, I would say off the pitch it was easier because, you know, I like meeting people and I like getting to know people. So to do that, I had to learn French. So, you know, I enjoyed the process of learning French and, you know, I like the city because the football, the city seems like they love football. So I could speak with the coffee guy about football. I could speak with the person at the furniture shop about football. And yeah, it was a perfect city for me because I love football as well. In general, it's just, um, it's a different pace. Um, I would say it's definitely less physical. So, you know, using the ball is, there's a lot more emphasis on that in Belgium. Um, but yeah, I would say that's the main thing. You know, it's definitely a lot more physical in England and a lot more, um, yeah, you know, I had to be, I think on my uh, first appearance against uh, Shallow Way, I got a yellow card in my first 10 seconds. So, you know, I was trying to bring my Englishness to Belgium, but it doesn't work like that. So. Yeah, I would say the main difference is the physicality and uh, the, the emphasis on, you know, using the ball. I would say it's definitely the best I've played in. Um, I would say the main difference between um, Belgium and English culture is English culture has a lot of chants about players. So when you're playing, you're hearing good and bad chants about players whilst you're playing. And sometimes, like at Bolton, I had a chant about me, which you know, it was definitely stick in my mind for everyone. You can, you can search it on YouTube, um, but it was, uh, yeah, it was just about my hair. And I think the other bit, if I say the other bit about the chant, it's probably not uh, the best for young viewers. <laughs> but yeah, the Bolton fans will know about it. So yeah, it's definitely the best atmosphere I've played in. Um, But yeah, in English culture, it's a bit more chanting about players. Whereas here, it's just singing all game, walking out onto the pitch and not being able to talk to your teammates because it's too loud, so I love it. I think at this moment in my career, it was good because, you know, I think it's uh, no secret that I'm at an age where people similar to my age have got a lot more appearances. So it gave me a city where I could really focus on my football. Um, and be in a city that loves football and not many distractions and yeah, like I told you, I love the city and yeah, at this moment, you know, I think it was a very good environment for me to be in. London is, uh, there's a lot to do huh? and um, 
yeah, I would say the, you know, it depends where you go, obviously, but uh, it's a very, uh, very working culture. So people are very tunnel visioned on, you know, their ambitions. Um, so I find like the people in Liège are a bit more relaxed and open to conversation and stuff like this. Obviously, it depends where you go in London. Um, but yeah, Liège is a bit more, definitely more football crazy because when it comes to London, it's so many teams. But with Liège, it's standard Liège, standard Liège. So yeah, it's been, I like the fact that, you know, especially after we win or after we win multiple games like we did last season, you can feel it with the people. You can see the hope in their eyes when you're talking to them, you know, when whether you see them at Ikea or a coffee shop. So this is what I like. I like being in a football crazy city. Yeah, I think it depends on the week or the time in the week. You know, I think normally closer to the game, I like to be in my zone and focusing on the game um, that's coming up. Um, but yeah, early in the week, I like to, you know, I like being around people, you know, so whether that's with teammates or with, you know, I normally have family members coming over for games. And yeah, so early in the week, it's more being around people and doing what I want to do. Um, and when it gets closer to the game, it's more in my own space and working out how I'm going to get the best out of the game. Yeah, I knew a few. Uh, Knockart used to play at Fulham with him. Um, obviously, Witzel. Um, yeah, players like this, obviously, Gineppo as well. So, yeah, there's a lot of uh, Belgian legends that have come through the ranks at Standard. So, Sunda. So, I know, yeah, I knew a few before I came. Probably Steven Alzate. We're pretty close. Um, we actually played at Fulham together. When I first came to Fulham, um, yeah, we played together, I think, around under 11, under 12. So, yeah, when um, when I came and transferred last year and I heard he was coming, it was, it was, yeah, it was a funny way of how football works out. You know, sometimes you split up and, you know, I'd never have thought I would see Steven again at in Belgium, in another country. So, yeah, Steven is probably, you know, we both grew up in London. We know the culture of London well. And yeah, we've got a lot of similarities. So that's probably the, um, my best guy for sure. We've got a very, um, very strong, there's a very strong sense of unity in the team. Um, and yeah, it's just natural, you know, we've got good leaders in the team that brings everyone together. Um, and yeah, it's a, it's a good mix of players. It's a good mix of players. So, you know, everyone, uh, I think with the tables at lunch, for example, it's always changing and, and yeah, the vibes are always good. We go out for dinner sometimes. Um, this season, we haven't done many, but yeah, Last season we went go karting, and you know I think this is important for building a team and trusting each other. So yeah, this year we've had a couple of dinners, um, but yeah, last year we had a lot of stuff like this. I'm not too superstitious as a person. Um, like there'll be some days that I walk out and see the pitch. Some days I stay inside. Some days I might sip on an espresso. Some days I might not. Um, but the things that I always do probably are. I'll have 20 minutes of like a activation massage with one of the physios just to loosen up my body a bit. And I think the main difference between me and other players is I don't really have music in my ears. You know, I like to be, I like to hear my surroundings. You know, I like to feel like I'm in the moment because sometimes music takes my mind away from the moment. So for me, it's important to feel like I'm in the moment, you know, talking with teammates and you know, there'll be times where the DJ in the changing room is not good, so I might need to chuck my headphones in just, just to reduce the stress before a game, but normally the DJ is top, so yeah, I'll have treatment and I'll not listen to music, and apart from that, I'm pretty fluid. In the coach, I'll listen to music when we're making our way to the game, but yeah, I think close to the game, I like to feel um, my surroundings, you know, on the pitch, I like to feel the crowd, in the change room, I like to, f to feel the vibes of the team, to talk, to, to just, yeah, just to, you know, feel where I am and be present. And sometimes when I listen to music close, it takes me away from the present moment, you know, and normally the DJ is good, so I have music in my ears. <laughs> and like I told you, if the DJ is bad, I'll chuck the headphones in for my own sake. Um, but yeah, everyone's different. Sometimes it's, um, about random things in life. Um, 
but closer to the game, it will normally be how me and whoever I'm talking to are gonna combinate, um, combine, sorry, or how we're gonna work together to be good on the pitch. So it changes a lot. Sometimes it might be, did you watch the game last night? How you feel about the game in the Champions League? Or it might be, if we do this combination, I think it will work today because we're playing this type of player. Um, so yeah, it changes. Might be, what did you have for dinner last night or something? Um, so it changes every, you know, whoever I'm speaking to, the conversation will vary. So it's not one subject. I might normally have a sense of uh, gratitude, you know? I'm happy to be there, you know? Because it's not, you know, it's not normal for, you know, to play for Standard Liège and to be a professional footballer. So that normally, what, it hits me that, wow, I'm, you know, I'm in a blessed position. Um, and on top of that, you can hear the crowds ramping up. And yeah, I, I guess it's just, uh, I'm thinking about how am I gonna impact and help the team win the game, you know? There's not a lot going on in my mind. Like I said, with the music, I'm just trying to feel and hear what's happening around me. I might be talking to some teammates and, you know, wishing them a final good luck. But yeah, what's in my mind is normally just more emotional, you know, hunger, uh, gratitude and, excitement to go and play on a beautiful stage at Sklissa. Yeah, so, yeah, if we're talking about specific actions, you know, there might be times where um, I'm in on goal or I do a combination with, there was a couple of times last season where me and Balikwisha combining and he puts me in um, on goal or something and you hear the crowd, you know? So in this, these situations, it definitely gives you that extra acceleration. Um, but yeah, I love the crowd, you know? I love the emotion, I love the ups and downs and it makes playing out there a lot more enjoyable. I would say more aggressive, you know? I've always been a pretty aggressive and high energy player, but the more I am uh, working on different skills and improving as a player, I feel like I can impact games more. So. You know, I'm trying to be more and more aggressive the more I play and yeah, I would say yeah. <laughs> at this moment in time, um, I would say, you know, I'm an aggressive player, but there's more to come for sure. There's not much going on in my head apart from let me, uh, let me show the crowd a nice little backflip and yeah, it's just excitement and, you know, thankfully so far I haven't had a situation where I've landed bad and you know, thankfully I've got good experience in gymnastics, so I'm always going into the backflip confident. Um, but it's, yeah, especially at uh, this home stadium when you score, it's a feeling you can't describe. It's amazing. With uh, with time, you have to you have to be calm. You know, if you're if you're put off balance, um, then it only makes things worse. So yeah, you know, sometimes it's hard to be calm. You know, especially if you might have led to the goal being scored. But in these moments. Um, you know, it's obvious, you have to be calm so that, you know, because everything resets when they score, you know? You know, you have a chance now to score yourself, so to be calm is the best thing to do, but in certain situations it's hard, so sometimes it's battling against what you feel and what you should feel. Sometimes I'm dead and happy, you know? <laughs> sometimes I'm dead and angry, um, but I think, you know, I'd like to feel that, at least physically, I've given everything I can, so, if I feel like I've got energy when the game finishes, it's normally not a good thing, but that's normally not the case. Um, but yeah, when we win, it's amazing, because, you know, going to the fans at the end of the game is amazing. And uh, yeah, after this, like I said, it's a, it's a football city, you know, so you feel it in the city after you win. So it depends. Normally when we win, it's, uh, it's just an amazing feeling. If we have days off after the game, you know, normally there's some sort of party that the teammates uh, organise. If we're in the next day, it's more difficult to have a party because we have to be in at 9am the next day. But, you know, the vibes are always good, you know, because, like I said before, we realise how much three points every week means to these fans. Probably my mum, you know, she's, uh, she's in a situation where she can't watch the games. Um, so she always messaged me after the game to say, how did you do? And I'll message her and tell her how I did, so yeah, it's normally always my mom that I message first. For sure to be to be in a better position compared to last year, you know, playoff one is 
something definitely everyone in the team and the fans want. Um, and yeah, you know, I've been watching uh, European football this week and, you know, it gives me goosebumps to imagine how European nights would be at uh, Sclessin. So yeah, in the, in the long term and medium term view, um, to play a European night and to be in a European competition with Standard, Standard is something I would love to do. But this season it's just simple to be in the playoff one and to see what we can achieve. I'm an ambitious guy, you know, so obviously I want to do everything I can with Standard Liège. Um, but step by step, you know, I think um, as long as there's improvement every year, I think we've got the capability now to eventually get back to the highs of um, the 2010 sort of area. So step by step, you know, I think if we can try and be in contention to qualify for Europe, I think this is a good step forward this year. And then we go from there. Yeah, it's, um, yeah, when I see this picture, I just think about uh, amazing atmosphere. Um, you know, uh, for me, it's uh, always a little bit more lively in the evening. So if you change the background to nighttime, it gives me a little bit more fire. But yeah, you know, the supporters are amazing in, in, uh, at Stondal Liège. So, you know, this is a picture I love to see. Sure. Is it LA? Yeah. <laughs> yeah. Uh, <laughs> I've got vague memories of this city. Like I said, I left when I was four and uh, I've been back a couple of times, but uh, you know, it's a beautiful city. Similar to London, you have so much things to do. Um, I love sun, so it's sunny there all the time. It's different than here. <laughs> yeah, a bit, a bit, you know? So yeah, whenever I get the opportunity, you know, at least five or six days, I try and go back to the city because it's uh, where I had my first experience of life, you know? So, yeah, it'll always be deep in my heart. <laughs> okay. <laughs> yeah, <laughs> interesting. I've been uh, compared to this guy a lot in my life. Um, and yeah, <laughs> and, uh, I think <laughs> when you have curly hair, you know, David Luiz with uh, people like this, you get compared to a lot of these people. So this is a picture I've seen uh, in a uh, link to my name a lot of times in my career, for sure. Uh, yeah, um, you know, I think um, with football, um, I think the women's team in America have always been top. You know, I think at the moment, obviously I want to be involved in this one day, but the men's team are trying to match that standard of, you know, winning World Cups and being consistently good every year. But yeah, the women's team are you know, I don't know if they won the last competition, but for me, they've been the best in the past few years. And, you know, I hope it's the same with the men's in the near future. She's one of the athletes that have, you know, maintained their high level for many, many, many years. So, and, you know, for women and young girls, it's amazing women to look up to. Ah, okay, this is when Belgium won, no? Huh? Yes. Uh, yeah, I mean, you know, for the US, this was, um, I think an amazing tournament, um, you know, a lot of going into every tournament, I think no one really expects much of the USA. Um, so I think we, yeah, we, compared to most tournaments, we did very well in this tournament and <laughs> yeah, simply we came up against a better team and had, you know, there was world class, world class players like this, this De Bruyne guy right here and it wasn't meant to be, but you know, um, you know, I'd lie to you if I was to say we, we were supposed to win that game because yeah, Belgium were one of the best teams in the world. So, but, you know, I think Americans held their head high after this tournament. Tim Howard kept us in that game for pretty much 90% of the game. So, but we competed, you know, and it wasn't an easy game for Belgium. And like I said, I think Americans were confident and happy going out of that tournament, even though we lost. Yeah, this is, um, for me, the pinnacle of football. Um, you know, I want to, you know, when I see this, it always, you know, somewhere I want to be in my career, you know, so, you know, it's uh, something I'm working towards every day and, you know, firstly, I need to get into the American team. But yeah, for sure, in my career, I hope to play at the World Cup and, you know, time will tell, but it is in my, uh, it's, it's in my sight and, like I said, I'm working towards it every day and the next one is in America, so, you know, it will be ideal to be playing in that tournament, so.
Time will tell. Is this uh, <laughs> yeah. this is the new FIFA? Yeah, I think. Okay. Um, yeah, the pace is decent. You know, I'll, I'll give no comment on the shot. <laughs> yeah, it's not 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 too happy, but you know, the more I play, the more these will uh, improve. You know, I haven't had a lot of games in the professional um, level, so for now I'll take it. And for sure, there's a lot of room for improvement. So I'll take the bitter. Well, I'll take the sweet with a bitter in this situation and have in my mind that there's ways to improve, so, allez. Salut à tous, um, j'apprécie all of the sport. And uh, comme j'ai dit, uh, j'espère pouvoir parler couramment français bientôt. Mais oui, um, I hope to achieve big things at Standard Liège. And yes, I think we will, so, comme j'ai dit, j'apprécie ton soutien. And uh, à dimanche. Hein. Ciao. Voilà, c'est la fin de cette émission de Standard Le Talk spécial Marlon Fosset. J'espère que vous avez apprécié cette interview réalisée avec le défenseur américain. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires à l'adresse rsl.letalk.be et vous pourrez d'ailleurs retrouver l'émission sur tous les réseaux sociaux de vous sport, de divertissez-vous, mais également les réseaux sociaux de Standard de Liège. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.